。大抽空把离婚证领了吧。你再说一次。虽然你是不是疯了，秀儿，咱们今天能好好说话吗？怎么好好说话？我们七年的感情，你说放下就放下。七年的感情怎么了？不就是几个秋吗？我跟王露露已经说过了，这话呢，我再跟你说一遍。过去的事儿啊，就让它过去吧。我这个人呢，永远都是往前看的。虽然你至于的吗？不就我妈说你两句吗？你妈那是说我两句吧？你妈是把我的自尊心掰成瓣扔在地上，让所有人踩成沫。你还有自尊？你自己穷还不让别人说的？够了，宁琪！你现在还趾高气扬的跟我说这种话？你真当你是西西公主啊？我告诉你，宁琪，今天我是铁了心要跟你分开。你不是嫌我穷吗？你不是瞧不上我吗？我还瞧不上你呢。王璐挺好的，温柔贤惠又可爱。我跟你谈了七年，真是瞎了我的狗眼。混蛋！虽然我把所有的青春全都给你了，你这么对待我，雪儿。你的青春是青春，难道我的青春就不是青春了吗？我承诺过你，要给你美好的未来。我也曾经发过誓，豁出一切去奋斗这个未来给你。可走到今天这一步，到底是谁毁了这一切？没错，我虽然是个穷小子，但我也有自尊心。如果让我用自尊去换回一段婚姻，我做不到。你确定要跟我离婚？我告诉你，虽然，你一定会后悔的。
可以吗？可以吗？哎，亲一个，我我哎，对对对，等会儿等会儿，这个你可千万别弄丢了啊！你以后得拿这个跟我换打钻戒，结婚一年的时候呢，换一个一克拉的；结婚五年的时候呢，换一个三克拉的。等结婚十年的时候，我给你换一个八点九克拉的。五点来了，我这做证明啊！我是证人啊，孙燕，证人啊！为什么是八点九啊？你傻呀？不是你的生日吗？八月九号，怎么样？比买股票值吗？肯定值呀！羡慕你呀！亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一下脚啊！是不是想看？那肯定想看。对呀。那那也不能白看呐！你们得你说，还得说什么？怎么地？班长配个月呗。来，三二一，揍你！当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当不好意思啊，你离婚，我结婚，几天没见，你好像憔悴了不少啊。所以说这个女人啊，真的不能少了爱情的滋润，不然就像是霜打了茄子一样。对了，帽子告诉你了，我跟思然那天我没有去婚礼现场，那个场面实在太寒酸了，我们怎么能去呢？我们商量过了，决定上你工作的蓝桥国际去办一个盛大的婚礼。届时会有很多上流人士出席，你有时间一起过来。没说完呢，心儿，忘记告诉你了。虽然已经进入八公司了，现在受八公司总裁助理，怎么说也是有车有房有好媳妇儿。你不应该恭喜我们吗？婚礼别忘来啊、哦！这就好。哎呀，你那些领带啊，没一个好看的。一会儿今天结束了去买新的啊。没事儿，不用那么讲究。那怎么能行？你以前怎么穿是你的事儿，从今天起、啊，你就是我王露露的老公，你得有品位。嗯、哎，我们下午去完蓝桥国际就去买啊、哦嗯。你还真打算到蓝桥国际办呢？怎么了？我们为什么不能去啊？难不成你还心疼你那个老情人呗？你怎么又来了？有意思没意思？我就是紧张你嘛。再说我们定金已经打过去了，退不了了。哎呀，行吧，行吧，走吧。嗯。抱抱我。好了，走。嗯。珠宝秀的主题设计书稿已经出来了，我们计划从酒店大堂到会议室做一个主题的延伸。我们现在正在进行事情。叶欣，忙着呢。我现在挺忙的，有什么事儿一会儿再说。你何必呢？虽然说你从婚姻的战场上败下阵来，但我们还是老同学。
不好意思，冯总，这样吧，我让我的员工先带你去会议室看一下。林夕。我们选了下个月八号，是个黄道吉日，你一定要过来啊！我们请了全班同学，所以你不用什么压力，那天就当着同学聚会好了。你知道的，我一向工作都挺忙的，那天不一定有空，我们再说。真是巧，我刚刚顺便问了一下人事，那天你刚好在酒店，别借故缺席啊。嗯，当然了。人来就行了，份子钱我们不在意的。最好呢，你是能带个男朋友一起过来。啊，对，我忘了，这一时半会儿的，你要找一个又体面又有钱的男朋友也不那么容易啊。所以你更应该过来呀、啊，我把手捧花给你，沾沾喜气啊。露露，啊，路上堵车，来晚了，别着急了啊。嗯。八号是不是？我一定参加。看什么呢？啊？啊、哦！我在想啊，你说说，我怎么没早点跟你好呢？嗯。现在也不晚。趁着虽然和王露露的婚宴，咱们班该好好聚一聚了啊！宁心在吗？王露露的婚宴就在你们酒店，可得帮大伙好好安排安排啊！哎，我说我们大伙也好久没见了吧？他这次应该不会过来了吧？是啊，我们也觉得挺纳闷，玄兰不是和他相好的吗？那是他们的爱情多让人羡慕，怎么婚礼的新娘不是他？一句，你愿意嫁给崔然吗？无论是贫穷还是富贵，是健康还是疾病，你都永远永远的跟他在一起，爱他。合适的才是最后的选择。花无百日红，没有永恒的美，只有不懈追求完美的心。老公，别这么秀恩爱了，免得遭人羡慕嫉妒恨。虽然露露，这恩爱秀的，哎呦，可别打脸哦。好久不见啊，各位老同学。宁心终于现身了，采访一下你此时此刻的心情。物以类聚，人以群分，那就恭喜他俩喽。宁心，我同情你，露露不就是土豪吗？你也别伤心，你一直是我班女生的楷模。
，虽然不就是看上露露家的财富吗？是啊，定心加油，我们看好你哦。你们别滋事儿了，宁心答应我一定来参加婚礼的，而且我也答应了把手捧花抛给他，希望他能早日找个好归宿。哎，别再为五十万犯愁了，好不好？谢谢各位同学的关心，因祸得福。我现在交往了一位本市著名的青年企业家，他是谁？等婚礼时再揭晓吧。来，露露。拨一下我手机，手机不知道去哪儿了。拿我手机干嘛、啊、你？就在这儿呢。拿我手机在群里胡说八道什么呢？你是有男朋友了？有就有呗，这不正常吗？我刚在群里跟同学们聊天，请大家来婚礼的事儿嘛。宁心也在群里呀，然后班长他们就说宁心肯定不会来的，人宁心可大方了，直接说带男朋友一起过来，而且说是本市某青年著名企业家。王露露，你没事吧你啊？你还真打算让宁心参加我们的婚礼啊？你说诚心让我难堪吗？怎么了？这不很正常吗？抛开你跟宁心的关系不说，我们也是老同学呀。少来这一套，你诚心让我不痛快。你别生气了，你真生气了、啊？好了好了，我错了嘛。你要不喜欢，我让他别来了。你别生气啊，老公，我错了。其实我是觉得呀，让宁心来也没有什么不好啊。你看，宁心都已经有男朋友了，你们俩不如在我们婚礼上跟过去做一个告别，然后各自开始幸福生活。现在人家宁心都放下了，难道你还没放下？谁没放下？我看是你没放下。那不就结了？这个问题我们已经不需要纠结了，过老公最好，是不是？嗯。露露，我警告你啊，以后不许动我手机。出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。这赵先生何方神圣？这么嚣张！年轻人，他是有这个资格嚣张的。哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？
早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人，少培。他就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他。真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归。你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧！难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是？谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走走走走走。大喜的日子要开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着。老公，这酒喝的有点恶心了，妈，赶紧睡吧。初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了。好你个随人！我想我们真的是相见恨晚。如果早一点认识你的话，我们会少走很多弯路的。一定。那希望我们之间是一次完美结合的典范了。运势成功。谢谢。完美什么？完美什么？你不要脸！你大白天勾引我男人，你给我让开！露露，你干什么呢？你疯了吧你？我疯了吧？你疯了吧？你帮着他说话，啊，吴总，对不起啊，崔先生，你跟我解释这到底是怎么回事？还想干什么？红露不是你想的呀，回家再说。随人，你给我放开！姓隋的，算我瞎了眼，看错了人。好啊，你以为你开着豪车住着豪宅，你就是成功人士了？我告诉你，你什么都不是。虽然，你看看，你吃的、喝的、穿的、用的，每一样不是我给你的。你有什么资格这样对我？虽然你相信吗？我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。崔先生，你们的家务事我可没有任何兴趣。我郭美华从来没有受过如此大的侮辱。至于我们的合作，你们想都别想。郭董，你听我说，都是误会。这不是什么合作，是老公，你们是，你们谈的是生意吗？做吧，你就做吧，满意了吧？
五千万的大工程啊，就被你这么一闹给闹没了。我错了，我我我。你自己回头给你爸交代去吧。啊，我错了，我错。我现在不想看见你，你，谢谢。看来隋先生婚姻并不幸福，而且也没有得到你想要的财务独立。你谁啊你？当初因为拿不出五十万，现在还是因为五十万，让你变得如此的狼狈不堪。隋先生才华横溢，可惜了。你到底是谁？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚，给我电话。你是不是非得每次，每次等我睡着了，你才肯进卧室吗？哎呀，别闹了，没看见工作呢。你就这么不想看见我吗？行了，赶紧睡吧啊。好吧，随你。桥国际有挂科。露露，回来了。怎么了？出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，让你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。哎，你待会儿别忘了准时来接我呀、啊。晚上还得去我家吃饭呢，你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了
，我走了啊。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子。除了你和王璐的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚。虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬，跟你说的买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买。我去买，那我还要你干什么呢？你说我好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼摇着尾巴巴结上来，能够做我王露露的跟班跟司机。已经很看得起你了。你干什么？孙云，孙云，孙云，你给我回来！这些没良心东西，给我回来！妈，我今天知道我说话重了一点我给你道歉好不好？嗯，你知道我就是一个心直口快的人。心直口快怎么了？心直口快就会伤人了。我告诉你，王璐，别把我的容忍当成你伤人资本。干什么你？我道歉，你说你怎么样才可以消气？干嘛要跟我道歉啊？你又没错，错的人是我，咱俩没什么可说的。虽然你不要给脸不要脸，你会后悔的。欢
欢迎加入爱德华团队。多谢冯总赏识。子然，你现在是市场部的经理，再升一级的话，就是总监了。如果你能够完成我交给你的事儿，那总监这个位置就是你的。我相信你的才华，也相信我自己的眼光。我更相信你在爱德华能够成就一番事业。想想你的过去吧，为了自尊，放弃了爱情，也放弃了宁心。可你现在呢？啊，你在王露露面前同样没有自尊，而且更可悲的是，连爱情都没有。如果你希望改变，那你就必须做出一番事业，然后再把你的自尊捡起来。捡起来？怎么捡？弯下身，然后再直挺挺的站起来。想夺回宁心，恐怕没那么简单。我现在面对的对手，可是赵丹角。赵三桥算什么？你的目标是夺回宁心，而我的目标是收购蓝桥国际。蓝桥国际是我的，宁心是你的。虽然，这是你的公关费。公司给你配了台车，看看喜不喜欢。多谢冯总厚爱。那我先走了怎么样？可以啊，新买的。对，自己花钱买的。中午想吃啥？我请你。都行。行，上车吧。怎么样？吃饱了吗？嗯，还不错。服务员，买单。你好，这是您的账单。嗯，我来吧。没有密码。
我有自己的信用卡了，这卡呢，以后就不需要了。知道自己在说什么吗？我知道，我爱你，心儿，从来都没有听过。对不起啊，崔先生，你现在已经没有资格爱我。我的手呢，已经没有位置留给你这个戒指了。我有了更好的选择。贤儿，你跟赵丹桥有爱情吗？这已经和你没有关系了。你现在应该关心的是你和你太太王露露是否过得美满和幸福。我们已经分居了，我从他那儿已经搬出来了。现在我知道，过去我伤害过你，但是当初都是我不好，之后我都会补偿给你的。咱们从头来过好吗？补偿？你怎么补偿？我受的伤害你补偿不了。这些是我全部的家当，都交给你，仙儿。后面公司还有一个很大的项目，我可以挣好几百万。仙儿，你给我点时间，你相信我，我一定可以办到的。给我点时间，行吗？我真的不明白，仙人，为什么到今天为止，你还觉得我做的所有的选择都是因为钱？在你选择跟王璐璐结婚之后。你没有想象过吗？我要怎么面对我的同事？怎么面对我的家人、我的朋友，包括怎么面对我自己？你有没有关心过心儿？这些日子你没有我随着你过得好不好？嗯，我知道。当初都是我不好，是我伤害了你。但是你也不能拿着自己一辈子的幸福当儿戏呀、啊！关键是你根本就不爱赵丹桥，而且丹桥国际很快就会大祸临头，到头来你只会是人财两空。什么意思？反正你别管了。我不会让你嫁给赵丹桥的，我也不可能让你嫁到这么一个肮脏的家庭。小，你知道吗？如果这一次我们成功的话，我们以后就是蓝桥国际的股东，其他人都靠边站。但是小儿，我需要你帮助我，咱们俩一起来完成这个计划，好吗？虽然你已经疯了，我没疯，我这么做完全都是因为你。
。分居这么久，再拖下去，没有任何意义。这么多年，你从来都没有爱过我，除了结婚证，你什么都没有给过我。因此，没有财产纠葛，我们谁也不欠谁的。合约没问题的话，请你签好字后，寄给我的律师随便看。哎。老板，这舒伯特的是真版的吗？啊，对的。这个李云迪这是最新的吗？啊，对对对。哎，还有柴可夫斯基的悲怆啊！哎，行，你知道吗？这张盘我找了好长时间，好多家都断货了。行儿，这几张好说。这个柴可夫斯基的《悲怆》都已经断货了，我找了好多家店都没有找着。你让我买吗？就你宿舍那破音响，听不出什么好音色来。谁说不是呢？哎，学校拐角那家音响店，我每次拿了盘都去那试音，光试也不买，老板现在都烦我。好了，姐姐，咱毕业以后好好工作，以后啊，一起买一个最好最好的音响。真的啊？那到时候在咱们家的客厅摆一套最牛的音响，碰上下雨天呢，咱们一边喝着红酒，一边听着音乐。我给你起一瓶零八年的 Petrus， 零八年的什么 ？Petrus， 什么玩意儿？我当葡萄汁喝就行了。哎，老板，全买了。你什么时候懂的？<笑>